ডিয়ার স্টুডেন্ট দেখ তোদের জন্য আমি সড়ক স্যার আবার চলে এসছি নতুন আবার একটা টপিক আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে ফার্স্ট যে বেসিক কনসেপ্ট পড়ানো চলছে চ্যাপ্টার সেই বেসিক কনসেপ্ট চ্যাপ্টার একটা নতুন টপিক এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা মলিকুলার ফর্মুলা বাংলায় বলে স্থূল সংকেত এবং আণবিক সংকেত আজকে এটা শেখাবো এই টপিকে এর উপরে অঙ্ক করতে দেবে প্রবলেম দেবে নিউমারিক্যাল কোয়েশ্চেন আসে যারা আইসিএসসি বোর্ডে পড়েছিস তোদের জন্য তোদের কাছে এটা নতুন নয় তোর এর আগে অলরেডি পড়েছিস কিন্তু আমরা যারা সিবিএসসি বোর্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে পড়ছি পড়বো তাদের কাছে এটা কিন্তু একদম নতুন জিনিস আজকে আমি শেখাবো কি করে এমপেডিক্যাল ফর্মুলা এবং মলিকুলার ফর্মুলা ক্যালকুলেট করতে হবে ক্লিয়ার দেখতে থাকো দেখ তাহলে এম্পেরিক্যাল ফর্মুলার কে জিনিস আসলে আমরা যদি এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা তাকে একটা এন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি এন দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা মলিকুলার ফর্মুলা পেয়ে যাব এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা তাকে যদি কেউ এন দিয়ে গুণ করে এনটা কি এনটা এখানে একটা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মানে পজিটিভ এন্টিজার এনের ভ্যালু ওয়ান টু থ্রি ফোর যে কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হলো এন এনটা কিভাবে আসবে কোথা থেকে আসবে সেটা আমি পরে বলছি কিন্তু এন সবসময় একটা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যদি একটা এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা মানবিক স্থূল সংখ্যা তাকে কেউ যদি একটা পূর্ণ সংখ্যা থেকে গুণ করে তখন সে আণবিক সংখ্যা বা মলিকুলার ফর্মুলায় পৌঁছে যাবে একটা এক্সাম্পল দিই ধরে নে একটা যৌগ একটা কম্পাউন্ড তার এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা সিএইচ এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা কী বললাম সিএইচ মানে স্থূল সংখ্যাটা হয়ে গেল সিএইচ এম্পেরিক্যাল ফর্মুলাকে আমি ইএফ দিয়ে লিখবো ডিনোট করবো মলিকুলার ফর্মুলাকে এম এফ দিয়ে ডিনোট করবো ওকে তো এম্পেরিক্যাল ফর্মুলাটা কারোর যদি সিএইচ হয় তাকে হোল এন এনের ভ্যালু হোল এন করছি হোল এন এখন সিএইচ হোল এন এনের ভ্যালু আমি সিক্স দিলাম তাহলে ফর্মুলাটা হতে পারে সিএইচ হোল সিক্স বা সি সিক্স এইট সিক্স সি সিক্স এইট সিক্স কি সি সিক্স এইট সিক্স হলো বেঞ্জিন দেখ তার মানে যেই আমি এনের ভ্যালু পেয়ে গেলাম তাকে আমি এম্পেরিক্যাল ফর্মুলার সাথে গুণ করে দিতে সেটা হয়ে গেল মলিকুলার ফর্মুলা ক্লিয়ার আমি আরও একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সেটাকে দেখতে থাক ধরে নে কারোর এম্পেরিক্যাল ফর্মুলাটা সি এইচ থ্রি এম্পেরিক্যাল ফর্মুলাকে এম দিয়ে এন্টু করলে সেটা চলে যায় মলিকুলার ফর্মুলা সি এইচ থ্রি তাকে যদি আমি এনের ভ্যালু টু বসিয়ে দিই তাহলে এটা হয়ে যাবে সি এইচ থ্রি ফোর টু দ্যাট ইজ সি টু এইট সিক্স সি টু এইট সিক্স কি রে সি টু এইট সিক্স দ্যাট কি ইট হ্যান তার মানে এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা স্থূল সংকেতকে একটা পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে যতবার গুম করে নিচ্ছি তখন সেটা আণবিক সংকেত বা মলিকুলার ফর্মুলায় পৌঁছে যাচ্ছে আর কিছু অসুবিধা এবার আমি অঙ্ক দেব কিভাবে এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা মলিকুলার ফর্মুলা অঙ্কগুলো করতে হবে নিউমেরিক্যাল আসবে থ্রি মার্কস দেবে খুব ভালো করে সে একটা আসবেই দেখ বোর্ডে আমি একটা অঙ্ক করেছি অঙ্ক টুকে দিয়েছি এটা একটা নিউমারিক্যাল এটা আসতে পারে আমি একটু পড়ছি কার্বন হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন সমন্বিত একটি যৌগে কার্বন আছে টেন পয়েন্ট জিরো ফোর পারসেন্ট ক্লোরিন আছে এইটটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান টু পারসেন্ট মানে একটা কম্পাউন্ড একটা যৌগ যেখানে কার্বন হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন এই তিনজনের কম্বিনেশানে কম্পাউন্ডে তৈরি হয়েছে যেখানে পার্সেন্টেজ অফ কার্বন টেন পয়েন্ট জিরো ফোর পারসেন্ট এবং পার্সেন্টেজ অফ ক্লোরিন এইটটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান টু পারসেন্ট হাইড্রোজেনের পার্সেন্টেজটা বলে দেয়নি ক্যালকুলেট করলেই হবে যাই হোক তো যৌগটির বাষ্প ঘনত্ব মানে ভেপার ডেন্সিটি অফ দ্য কম্পাউন্ড ফিফটি নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আণবিক সংকেত কী হবে মলিকুলার ফর্মুলা কত জানতে চেয়েছে আমি অঙ্কটা করছি প্রথমে 
একটু দেখতে থাকে ওরা বলেই দিয়েছে অঙ্কের মধ্যে কার্বনটাকে বলে দিয়েছে টেন পয়েন্ট জিরো ফোর পারসেন্ট ক্লোরিনটা বলে দিয়েছে এইটটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান টু পারসেন্ট তাহলে হাইড্রোজেনটা কত হবে টোটাল তো হান্ড্রেড হান্ড্রেড থেকে মাইনাস করে দেবো এটা করলেই জিরো পয়েন্ট এইট ফোর পারসেন্ট তার মানে কার্বন কার্বন আছে টেন পয়েন্ট জিরো ফোর গ্রাম ক্লোরিন এইটটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান টু গ্রাম আর হাইড্রোজেনটা জিরো পয়েন্ট এইট ফোর ক্লিয়ার আমি এগুলোকে পার্সেন্টেজে লিখেছি কার্বন তার অ্যাটমিক মাস পারমাণবিক ভর কত রে টুয়েলভ ক্লোরিন তার পারমাণবিক ভর অ্যাটমিক মাস থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আর হাইড্রোজেন তার পারমাণবিক ভর ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট বা ওয়ানও লেখা যায় এবারে এগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে অ্যাটমিক মাস আর এগুলো ওজন বা পরিমাণ বের করে নিলাম এবারে কেউ যদি মোল নাম্বার বের করতে চায় মোল রেসি বা তাদের মূল সংখ্যার অনুপাত কার্বন হাইড্রোজেন ক্লোরিন এদের মূল সংখ্যার অনুপাত মূল নাম্বার তার রেশিওটা যদি বের করতে চাই কার্বন টেন পয়েন্ট জিরো ফোর গ্রাম তাকে যদি আমি কার্বনের অ্যাটমিক মাস পারমাণবিক ভর দ্বারা বের ভাগ করে দিই তাহলে এই মূল সংখ্যা চলে যাবে আবার বলছি যে কোনো একটা পরমাণুর মূল সংখ্যা যদি বের করতে হয় তাহলে তাকে তার ওজনকে আনবিক পারমাণবিক ওজন দ্বারা যদি ভাগ করে দিই তাহলে তার পরমাণুর সংখ্যা পেয়ে যাওয়া যায় অ্যাটমিক নাম্বার হাইড্রোজেনের জিরো পয়েন্ট এইট ফোর ছিল পার্সেন্টেজ ওজন আর পারমাণবিক ভরটা ওয়ান বা ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট ক্লোরিন ছিল এইটটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান টু আর ক্লোরিনকে আমি ভাগ করব থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে এগুলো পরমাণু সংখ্যার অনুপাত পরমাণু সংখ্যা অনুপাত নাম্বার অফ অ্যাটমস রেসি টেন পয়েন্ট জিরো ফোরকে টুয়েলভ দ্বারা ডিভাইড করলে টেন জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি ফোর এরকম কিছু আসবে জিরো পয়েন্ট এইট ফোরকে ওয়ান দিয়ে ডিভাইড করলে জিরো পয়েন্ট এইট ফোর এইটটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান টু তাকে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা ডিভাইড করলে টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ানের মতো আসবে এখন এই যে অনুপাতটা পরমাণু সংখ্যার অনুপাত মানে এই যৌগটার মধ্যে কোন পরমাণু কটা আসে নাম্বার অফ অ্যাটমস প্রেজেন্ট ইন দিস কম্পাউন্ড কার্বনের হাইড্রোজেন আর ক্লোরিনের কিন্তু সব দ্য ফ্র্যাকশান ভগ্নাংশে এসছে যে কোনো ফ্র্যাকশান বা ভগ্নাংশে থাকা অনুপাত রেশিওকে তুই যদি পূর্ণ সংখ্যায় মানে হোল নাম্বারে নিয়ে যেতে চাস সবচেয়ে স্মলেস্ট কাছাকাছি হোল নাম্বার ফ্রি নিয়ে নিলাম এটা নেওয়া যায় তার মানে আমি যে যৌগটা তৈরি করছি যে কম্পাউন্ডটা তৈরি হবে তাতে কার্বনের নাম্বার অফ অ্যাটম কত একটা হাইড্রোজেনের নাম্বার অফ অ্যাটম পরমাণু সংখ্যা একটা ক্লোরিনের পরমাণু সংখ্যা নাম্বার অফ অ্যাটম করা তিনটি অথয়ে আমরা লিখতে পারি যৌগটা স্থূল সংখ্যে স্থূল সংখ্যে এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা সিএইচ সিএল সি কেন কার্বন হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন আছে কার্বন একটা হাইড্রোজেন একটা তিনটে ক্লোরিন সিএইচ সিএল সি অর্থের দা মলিকিউলার ফর্মুলা মানে আণবিক সংখ্যা কত হবে এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা ইন টু এন তার মানে সিএইচ সিএল সি হোল এন এটা হয়ে গেল যৌগটার 
আনবিক সংখ্যে কিন্তু আমাকে এখন এন এর ভ্যালু তো বের করতেই হবে এন এর ভ্যালুটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব দেখ অঙ্কে যৌগটার বাষ্প ঘনত্ব ভেপার ডেন্সিটি বাষ্প ঘনত্ব ভেপার ডেন্সিটি ইংরেজিতে বলে ভেপার ডেন্সিটা কত করে দিয়েছে তোদের মনে আছে এম ইকোয়াস টু টু ডি একটা ফর্মুলা ক্লাস টেনে অ্যাভোয়ার্ডগুলো থেকে শিখেছি এম ইকোয়াস টু টু ডি সেখানে টু ইন্টু ডি ফিফটি নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ করবো বললে হান্ড্রেড নাইন পয়েন্ট ফাইভ এমটা কি আনবিক ভর আনবিক ওজন আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে বাষ্প ঘনত্ব থেকে আনবিক ওজন পেয়ে গেলাম এরপরে আমাদের কাজ কি এরপরে আমাদের কাজ হলো দেখ এরপরে আমাদের কাজ হলো এই যে আমি মলিকুলার ফর্মুলা সিএইচ সিএল থ্রি হোল এন করলাম সেটাই তো আনবিক সংকেত আর আনবিক সংকেতের যে ওজন সেটাকেই তো আনবিক ওজন বলে মানে মলিকুলার ফর্মুলা যেটা তার যে ওয়েট সেটাই তো মলিকুলার ওয়েট এটা কত বেরিয়েছে একশো উনিশ দশমিক পাঁচ এবারে আমি কার্বন কত কার্বন তো বারো হাইড্রোজেন কত ওয়ান ক্লোরিন কত থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি হোল এন আছে ইকোয়াস টু ওয়ান নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ এই ক্যালকুলেশনটা করলে ওয়ান নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ আসবে তাহলে এন এর ভ্যালু কত হল ওয়ান তার মানে মলিকুলার ফর্মুলা বা আনবিক সংকেত হবে সিএইচসিএল থ্রি হোল এন সিএইচসিএল থ্রি হোল ওয়ান তার মানে সিএইচসিএল থ্রি দেখ এইটা সিএইচসিএল থ্রি এটাই আনবিক সংকেত এটাই স্থূল সংকেত তার মানে যেটাই এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা সেটাই মলিকুলার ফর্মুলা এই যে মলিকুলার ফর্মুলাটা বেরিয়ে গেল সিএইচসিএল থ্রি এটা কি ক্লোরোফর্ম ভালো করে এই অঙ্কটাকে মন দিয়ে প্রথম থেকে দেখতে থাক এরকম আমি আরও একটা করাবো করলে তবে ক্লিয়ার হবে দেখ আর একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছি কোয়েশ্চেনটাকে ভালো করে মন দিয়ে পড় কোয়েশ্চেনটা পড়ে থাকে একটা যৌগ দিয়েছে তার শতকর সংযুক্তি মানে একটা কম্পাউন্ড তার পার্সেন্টেজ কম্পোজিশান দিয়েছে পার্সেন্টেজ কম্পোজিশানে পটাশিয়াম আছে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি পার্সেন্টেজ ক্লোরিন টোয়েন্টি আর অক্সিজেন কত আছে থার্টি নাইন পয়েন্ট ওয়ান নাইন পার্সেন্টেজ যৌগটার আনবিক ভর মানে মলিকুলার মাস দিয়ে দিয়েছে আনবিক সংকেত কি হবে মানে মলিকুলার ফর্মুলা কি হবে এক্ষেত্রে আমি আগের অঙ্কটার মতোই করব একটু ইজি বক্স করেও করা যায় কীরকম করা যায় আচ্ছা ঠিক আছে বক্স করে করতে হবে না আমি যেমন করিয়েছি তেমন করতেও পারি পটাশিয়াম কত আছে থার্টি নাইন পয়েন্ট ওয়ান সরি থার্টি ওয়ান পয়েন্ট থার্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি পটাশিয়াম ক্লোরিন কত আছে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট নাইন এইট অক্সিজেন কত আছে থার্টি নাইন পয়েন্ট ওয়ান নাইন এগুলো কী বলে দিয়েছে বলে ওজন কত করে আছে এরপরে পারমাণবিক ভর আমি যদি জানতে চাই পটাশিয়ামের পারমাণবিক ভর কত উনচল্লিশ হয় পটাশিয়াম থার্টি নাইন ক্লোরিনের পারমাণবিক ভর কত রে অ্যাটমিক মাস থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আর অক্সিজেন কত হয় সিক্সটিন এরপরে আমি পরমাণু সংখ্যা বের করতে চাইছি পরমাণু সংখ্যা নাম্বার অফ অ্যাটম কি করে বের করতে হয় আমি বলেছি ওজনকে পারমাণবিক ওজন দ্বারা ভাগ করতে হয় থার্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি ডিভাইড বাই থার্টি নাইন টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট নাইন এইট ডিভাইড বাই থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এটা থার্টি নাইন পয়েন্ট ওয়ান নাইন ডিভাইড বাই সিক্সটিন এবার দেখ প্রথমটা থার্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি তাকে যদি থার্টি নাইন দ্বারা ডিভাইড করি জিরো পয়েন্ট এইট পাওয়া তারপরে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট নাইন এইটকে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে দিয়ে ডিভাইড করি সেটাও জিরো পয়েন্ট এইট হবে আর এটা থ্রি পয়েন্ট জিরো টু থ্রি পয়েন্ট জিরো টুর কাছাকাছি ইফেক্ট করা যাবে আসবে কিন্তু আমাদের যে ভ্যালুগুলো এসছে এগুলো সবই ফ্র্যাকশানে এসছে ভগ্নাংশ এদেরকে আমি 
পূর্ণ সংখ্যা কিভাবে নিয়ে যাব হোল নাম্বার পূর্ণ সংখ্যা আমি বলেছি সবচেয়ে স্মলেস্ট ফ্র্যাকশান ছোট ভাগ ফলটা দিয়ে ভগ্নাংশ দিয়ে সকলকে ভাগ করব তাহলে একে যদি আমি জিরো পয়েন্ট দিয়ে ডিভাইড করে দিই কত হয় ওয়ান এটাকে জিরো পয়েন্ট দিয়ে ডিভাইড করলে কত হবে ওয়ান আর এটাকে জিরো পয়েন্ট দ্বারা ডিভাইড করলে এটা এসে যাবে মোটামুটি থ্রির কাছাকাছি অসুবিধার কিছু নেই তাহলে আমাদের স্থুল সংকেত এম্পেরিক্যাল ফর্মুলাটা বেরিয়ে গেছে একটা পটাশিয়াম একটা ক্লোরিন তিনটে অক্সিজেন এবারে আমাদের কাজ কি আণবিক সংকেত মলিকুলার ফর্মুলাটাকে বের করতে হবে মলিকুলার ফর্মুলাটা কি হবে হোল এন এবারে শর্তানুসারে কি মলিকুলার ফর্মুলা ওয়েট সেটাই মলিকুলার ওয়েট আণবিক সংকেতের ওজন সেটাই আণবিক ওজন পটাশিয়াম কত থার্টি নাইন পয়েন্ট থার্টি নাইন ক্লোরিন থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আর অক্সিজেন সিক্সটিন ইন্টু থ্রি হোল এন এটা একশো বাইশ দশমিক পাঁচ এটাকে ক্যালকুলেট করলে একশো বাইশ দশমিক পাঁচই আসবে তাহলে এটার ভ্যালু কত হলো ওয়ান কথায় এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা যেটা সেটাই আণবিক সংখ্যে বা মলিকুলার ফর্মুলা এসিয়াম বলছি পটাশিয়াম ক্লোরিড এটাই হয়ে গেল যৌগটা আণবিক সংখ্যা দেখ আরেকটা কোশ্চেন তিন নাম্বার একটু শর্টকাটে লিখে যে কোশ্চেনটা বুঝতে পারি যে কত বড় বড় অঙ্ক লিখতে ইচ্ছে করছে একটা কম্পাউন্ড একটা যৌগ যেখানে কার্বনের পার্সেন্টেজটা কত দেখা হচ্ছিস ফর্টি পার্সেন্ট হাইড্রোজেনটা কত আছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন পার্সেন্ট আর অক্সিজেনটা বলে দেয়নি কিন্তু অক্সিজেন আছে মানে একটা কম্পাউন্ড হুইচ ইজ ফর্ম বাই কার্বন হাইড্রোজেন অ্যান্ড অক্সিজেন হোয়ার পার্সেন্টেজ অফ কার্বন ইজ ফর্টি পার্সেন্ট হাইড্রোজেনের পার্সেন্ট সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন পার্সেন্ট অ্যান্ড দ্য পার্সেন্টেজ অফ কম্পোজিশন অফ অক্সিজেন ওটা বলে দেয়নি ওটা হান্ড্রেড থেকে মাইনাস করে বের করে নেবো এবারে কি বলেছে বলেছি যৌগটার ডি যৌগের ডি মানে কি যৌগটির বাষ্প ঘনত্ব ভেপার ডেন্সিটি অফ দ্য কম্পাউন্ড সেটা কি বলেছে অক্সিজেনের ডি এর এত গুণ মানে অক্সিজেনের বাষ্প ঘনত্বের টু পয়েন্ট এইট ওয়ান থ্রি এত গুণ মানে এত টাইমস যৌগটার ভেপার ডেন্সিটি অক্সিজেনের ভেপার ডেন্সিটির টু পয়েন্ট এইট ওয়ান থ্রি এত টাইমস বেশি কোশ্চেন হয়েছে যৌগটির সংকেত আণবিক সংকেত মানে মলিকুলার ফর্মুলা এবং এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা এই দুটোই কি ক্যালকুলেট করে বের করতে হবে আমি শুরু করছি দেখতে পাই কার্বনের পার্সেন্টেজ বলে দিয়েছে ফর্টি হাইড্রোজেনের পার্সেন্টেজ বলে দিয়েছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর অক্সিজেনটা কত হবে হান্ড্রেড মাইনাস ফর্টি প্লাস সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন এটা ফিফটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফিফটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি হবে এবারে কার্বনের অ্যাটমিক মাস টুয়েলভ হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক মাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট বা ওয়ান আর অক্সিজেনের অ্যাটমিক মাস কত সিক্সটিন এবারে আমি যদি পরমাণু সংখ্যা বের করতে চাই কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এটা আমি একেবারে অনুপাতটা বের করে দিচ্ছি কার্বনের ওজন ছিল চল্লিশ গ্রাম বা চল্লিশ ফর্টি তাকে আমি টুয়েলভ টুয়েলভ দ্বারা ডিভাইড করবো হাইড্রোজেনটা ছিল তোর সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ডিভাইড করবো ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট ওয়ান লিখলেও হবে আর অক্সিজেনটা কত আছে ফিফটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাকে ডিভাইড করবো সিক্সটিন দিয়ে এগুলো ডিভাইড করলে আমার মনে হয় এটা থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি আসে এটা আসবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সিক্স আর এটাও আসবে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে বুঝতেই পারছি সবচেয়ে স্মলেস্ট ফ্র্যাকশান ছোট ডিভিশন যেটা ভগ্নাংশ থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ডিভাইড করে কথা হয় ওয়ান টু ওয়ান কার্বন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন তাদের অনুপাতটা রেশিওটা ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান তার মানে মলিক এই এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা স্থুল সংকেত একটা কার্বন 
দুটো হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেন CH2O তাহলে মলিকুলার ফর্মুলাটা কি হবে মলিকুলার ফর্মুলাটা হবে CH2O হোল এ এটা হয়ে গেল আণবিক সংকেত এবার যৌগটার আণবিক ওজন যৌগ এই যে যৌগটা এর আণবিক ওজন সরাসরি বলেনি যৌগটার বাষ্প ঘনত্বও বলেনি একটু অন্যভাবে বলেছে যৌগটার বাষ্প ঘনত্ব অক্সিজেনের বাষ্প ঘনত্বের টু পয়েন্ট এত গুণ এখন অক্সিজেন তার বাষ্প ঘনত্ব ভেপার ডেন্সিটি অক্সিজেনের ভেপার ডেন্সিটি কত অক্সিজেনের ভেপার ডেন্সিটি ডি এম ইকালস টু টু ডি তাহলে ডি ইকালস টু কি এম বাই টু অক্সিজেনের এম মানে আণবিক ভর আণবিক ওজন মলিকুলার মাস কত থার্টি টু থার্টি টু দিয়ে ডিভাইড করলে কত হয় সিক্সটি তার মানে অক্সিজেনের বাষ্প ঘনত্ব ভেপার ডেন্সিটি সেটা ষোলো বেরিয়ে গেল তাহলে যৌগটা যে কম্পাউন্ডটা যে কম্পাউন্ড যে যৌগটা তৈরি হবে তার ভেপার ডেন্সিটিটা কথা বলেছি যৌগটার বাষ্প ঘনত্ব অক্সিজেনের বাষ্প ঘনত্বে টু পয়েন্ট এইট ওয়ান থ্রি এত গুণ বেশি তাহলে আমাদের যে কম্পাউন্ডটা তৈরি হবে তার ভেপার ডেন্সিটিটা হবে ভেপার ডেন্সিটি হবে অক্সিজেন কিন্তু এই টু পয়েন্ট এইট ওয়ান থ্রি এইটা বেরিয়ে গেল বাষ্প ঘনত্ব তবে যৌগটা ডি বেরিয়ে গেছে কম্পাউন্ড যৌগটার এম আণবিক ওজন কত হবে এম ইকাস টু তো আমরা জানি টু ডি টু ইন্টু সিক্সটিন ইন্টু টু পয়েন্ট এইট ওয়ান থ্রি এবারে আমরা শর্তানুসারে যেভাবে করি আণবিক সংকেতটা সি এইচ টু হোল এম সেটাই আণবিক ওজন আণবিক ওজনটা কত টু ইন্টু সিক্সটিন ইন্টু টু পয়েন্ট এইট ওয়ান থ্রি কার্বন কত রে কার্বন টু টুয়েলভ হাইড্রোজেন কত টু টুয়েলভের জন্য দুই একটা দুই অক্সিজেন ষোলো হোল এন আর এইদিকে ষোলো দুপুরে বত্রিশ বত্রিশকে তিন দ্বারা গুণ করে নেবো মোটামুটি টু পয়েন্ট এইট দিয়ে নাইনটি এসে যাবে এটা ষোলো দুই আঠেরো কুড়ি তিরিশ তাহলে এখানে ভ্যালু কত হবে নিয়ারলি কষ্ট থ্রি এনে ভ্যালুটা নিয়ারলি কষ্ট থ্রি তাহলে ভাব যৌগটা আণবিক সংখ্যে বা মলিকুলার ফর্মুলা সেটা করতে হবে সি এইচ টু হোল এম তার মানে সি এইচ টু হোল থ্রি তার মানে সি থ্রি এইচ সিক্স ও থ্রি এটা হয়ে গেল যৌগটা আণবিক সংখ্যে বা মলিকুলার তো স্টুডেন্ট তোমাদেরকে এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা মলিকুলার ফর্মুলার উপরে যতটা একটা আইডিয়া দিলাম আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর যে এক্সাম্পেলগুলো দিয়েছি সেগুলোকে বারবার দেখো দেখলে আরও আইডিয়াটা ক্লিয়ার হবে তোমরা কে কতটা বুঝেছ সেটার জন্য বোঝার জন্য আমি কিছু হোম টাস্ক দিচ্ছি যেটা স্ক্রিনের উপর দিয়ে যাচ্ছে ওটাকে তোমরা নোট করো নোট করে ট্রাই করো বাড়িতে যদি কোনো প্রবলেম হয় আমার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবে আমার ফোন নাম্বার আছে স্ক্রিনে এবং হোয়াটসঅ্যাপে তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারো আমি তোমাদের এর সলভ করে দেব আজকের আমাদের এই ভিডিও এখানেই শেষ করলাম আমাদের আমার এই ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে একটু ফ্রেন্ড সার্কেলে শেয়ার করে দেবে লাইক তো অবশ্যই করবে আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু বলবে কারণ নতুন নতুন ভিডিও এলে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে পরের দিন আবার কোনো নতুন টপিক নিয়ে আমি আসবো টাটা